உண்மையிலேயே கஜினி மிகப்பெரிய ஒரு லட்சியவாதி அவர் ஏன் இந்தியா மீது படையெடுத்தார் கொள்ளையடித்தது மட்டும் நிறுத்தி கொண்டார் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதை புரிந்து கொள்வதற்கு ஆப்கானிஸ்தான வரலாறு நீங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் நாம் அவற்றை படிப்பதில்லை என்பதால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை கஜினி குறிப்பிடுவார் நான் பாரசீகத்தினுடைய மன்னராக ஆக வேண்டும் பெர்சியா சொல்லக்கூடிய பாரசீகத்துடைய மன்னர் உலகத்தின் மன்னராக கருதப்பட்டவர்கள் ஆப்கானிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் அவருக்கு இந்தியாவில் ராஜ்யம் அமைக்க வேண்டிய அவசியம் தன்னுடைய படையெடுப்புக்கு அதாவது பெர்சியா மீது படையெடுப்பதற்கு அவருக்கு இரண்டு வேண்டும் ஒன்று யானை ஏன் என்று சொன்னால் பெர்சியாவில் ஒட்டகப்படை தெரியும் யானை படை தெரியாது யானை படை வந்து மிக வலிமை வாய்ந்தது என்ற கருத்து அந்த காலத்திலே நிலவியது நாம் இப்படி சற்று யோசித்து பார்த்தால் தெரியும் நம் முன்னாடி ஒரு நூறு யானை ஓடி வந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக இங்கிருந்து அவருக்கு தேவையான யானையை பிடித்து செல்வதற்காக போர் ஒன்று இரண்டாவது அங்கு படையெடுத்து செல்வதற்கு தன்னுக்கு தேவையான செல்வம் வேண்டும் சார் இவர் கொள்ளையடித்துக் கொண்டே இருக்கிற என்றால் எப்பொழுது பெர்சியா மீது படையெடுக்க என்றால் கஜினி தன்னுடைய அண்ணனை பெர்சியா மீது படையெடுக்க வைத்து விட்டு அவருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் வரலாற்றில் நாம் படிக்கிறோம் கஜினி ஒரு கொள்ளைக்காரன் அவருடைய நோக்கம் கொள்ளையடிப்பது மட்டும்தான் ஜிகாத் என்று அவர் முஸ்லீம்களையும் தோற்கடித்திருக்கிறார் என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் ஆக ஜிகாத் என்பதோ அல்லது கொள்ளையடிக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமோ கஜினியுடைய நோக்கம் அல்ல தனக்கு தேவையான பொருளை பெற்று தன்னுடைய எண்ணத்தை பேரரசை நிறுவுவதற்கு இங்கே கொள்ளையடிக்கிறார் இப்படி கஜினியை வந்து நம்ம வந்து கொள்ளைக்காரனாக மட்டும் காட்டுவதும் வரலாற்றில் மாபெரும் தவறு அல்லவா நிறைய பிழைகளை நம்ம செய்கிறோம் மிக மோசமான மன்னர்களை பட்டியல் என்று சொன்னால் அதில் அவரக சீப்புக்கு நிச்சயமாக ஒரு இடம் உண்டு அதாவது இந்தியாவினுடைய மிக மோசமான மன்னர்கள் பட்டியல் அவரக சீப்பு இடம் உண்டு ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் அவுரங்க சீப் இந்தியாவுடைய மிகச்சிறந்த மன்னர்களில் ஒருவர் ஏன் தெரியுமா அவுரங்க சீப்புடைய கடைசி காலகட்டத்தில் அவருடைய ஒரு அவருடைய குறிப்புகள்ல இருந்து சில விஷயங்களை படிக்க நேரிட்டது எனக்கு இந்திய மன்னர்களிலேயே தனக்கு அதாவது அவர் ஒரு வேலையா மட்டும் நினைக்கிறார் மன்னரை என்பது ஒரு வே தன்னுடைய வருமானத்தை எதிர்த்து சம்பாதித்துக் கொண்டார்ல மிக அழகா கையெழுத்து எழுதுவார் கேலிகிராஃபி நல்லா எழுதுவார் அவுரங்கசீப் அந்த கேலிகிராஃபில இருந்து அந்த வருமானமும் இந்த முல்லாக்கள் போடக்கூடிய குல்லா தச்சு விற்பார் மன்னர் தான் ஓய்வு நேரங்கள்ல குல்லா தச்சு விற்பார் அதிலிருந்து வரக்கூடிய வருமான மூர்த்தியை சேகரித்து வைக்கிறார் அவர் எழுதுறாரு என்னிடம் முன்னூத்தி இருபது மொகராக்கள் இருக்கின்றன தன்னுடைய தள்ளாத வயதில் எழுதுறாரு முன்னூற்று இருபது மொகராக்கள் மொகராக்கள் என்பது தங்க நாணயம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இறந்த பிறகு இந்த முன்னூற்று இருபது மொகராக்களுக்குள் என்னுடைய இறப்பு சடங்கு நடக்க நடத்தப்பட வேண்டும் அதில் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த நாணயங்களை எங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏழைகளுக்கு இந்த பக்கீர்களுக்கு பகிர்ந்து அளித்து விடுங்கள் ஏனென்றால் நான் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் யாருக்கும் எதுவும் செய்ததாக எனக்கு நினைவில்லை வாழ்ந்த காலகட்டங்கள்ல எதுவும் நான் செஞ்சுதான் நினைவில்லை அதனால என்னை வந்து என்னுடைய சமாதி வேண்டாம் வெறும் மண் மட்டும் இருக்கட்டும் என்னுடைய சமாதி மேல என்னுடைய உடலானது ஒரு மரத்திற்கோ புழு பூச்சிற்கோவாவது பயன்படுத்தும் என்று எழுதுகிறார் அது மட்டுமல்ல மன்னர்களே ஒழுக்கத்தின் மிக சீடராக இருந்தவர் அவுரங்கசீப் இந்துக்களுக்கு அவர் எதிராக இருந்திருக்கலாம் நம்ம தமிழ் மன்னர்கள் சைவத்துக்கு ஒரு சைவத்தில் இருந்து கொண்டு வைணவத்துக்கு எதிராக இல்லையா அல்லது சமணர்களை கழிவில் ஏற்றவில்லையா அப்படி பார்த்தால் அவுரங்கசீப் செய்தது அந்த காலகட்டத்தை பொறுத்தவரையில் சரி என்று சொல்லவில்லை என்றாலும் கூட அவர் செய்ததற்கு காரணம் இருந்தது என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இந்திய மன்னர்களிலேயே அக்பரை நாம் புகழ்கிறோம் அசோகரை புகழ்கிறோம் ஆனால் நேரடியாக அரசவையில் இருந்த நேர நேரங்களில் எல்லாம் குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முன்னூறு பேரையாவது வரவழைத்து அவர்களுக்கு தன் கையாலேயே தீர்ப்பு எழுதியிருக்கிறார் என்ன குறை என்று கேட்டு அங்கவே தீர்ப்பு எழுதியிருக்கிறார் மண்டே அதெல்லாம் பார்க்காம மிக அருமையான ஒரு மன்னராக இந்த காலகட்டத்தில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவுரங்கசீப் நம்ம குறை சொல்றோம் அவுரங்கசீப் ஷாஜகானை சிறைப்பிடித்ததுக்கு ஒரு காரணம் குறிப்பிடுகிறார் என்ன தெரியுமா நீ மக்களுடைய வரிப்பணத்தை உன்னுடைய சொந்த செலவிற்காக அதாவது உன்னுடைய மனைவியின் சமாதிக்காக செலவிடுகிறாய் அதற்காக செலவிடுகிறேன்னு எழுதுறாரு எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை பாருங்க அவர் சொன்னது நூத்துக்குள் ஒரு உண்மை ஏன்னா தாஜ்மஹால் மாதிரி கருப்பு கலர்ல இன்னொரு தாஜ்மஹால் கட்ட ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு அவர் சிறையில பிடிச்சு போட்டாரு அவர் சொல்றாரு அன்னைக்கு இருபது கோடி ரூபாய் மதிப்பு உள்ளது அதாவது ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது கோடி மதிப்பு உள்ளது அந்த தாஜ்மஹால் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் ஒரு எழுபது ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆண் மகனுடைய ஒரு நாள் கூலி ஒரு அணா அப்போ எட்டு அணா சேர்ந்தா ஒரு ரூபாய் அதாவது ஒரு வாரம் உழைத்தால்தான் ஒரு ரூபாய் ஒருத்தர் சம்பாதிக்க முடியும்ன்ற காலகட்டம் ஒரு எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க அந்த அந்த ஒரு ரூபாயுடைய
மக்கள் பணத்தை வீணடித்தவரை அவருடைய காலம் பொற்காலம் என்று பதிவு செய்கிறது இது எந்த வகையில் வரலாறு சரி என்பதை நீங்களே நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம முன்ன பேசுந்த ஏன்ஷன் இது மெடிவல்ல சொல்றேன் மெடிவல்ல ஆகட்டும் ஏன்ஷன்ல ஆகட்டும் வரலாறானது எப்படி தவறாக ஒருவரை பற்றி பதிவு செய்கிறது என்பதற்காக நான் இதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அவுரங்கசீப்பை தவறாகவும் ஷாஜகானை நல்ல ஆட்சியாகவும் குறிப்பிடுகின்றோம் இப்படி ஏராளமான தவறுகளை ஒப்பீடுகளை நம்மளால குறிப்பிட முடியும் அதே போல உள்ளாட்சி என்று எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் நாம் இன்ற வரைக்கும் மேலை நாடுகளை சார்ந்து கிரேக்கம் ஏதன்ஸிலிருந்து வந்ததாகவும் ஜனநாயகம் அங்கிருந்து பரவியதாக மட்டுமே நம்ம குறிப்பிடுறோமே தவிர உள்ளாட்சி என்பது எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்றால் தமிழகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது அதுவும் குடைவோலை முறையை மிக அழகாக கல்வெட்டுகளில் செதுக்கி வைத்திருக்கிறார் பராந்தக சோழன் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டுகள்ல அவ்வளோ அருமையாக உள்ளாட்சி தேர்தலை பத்தி செதுக்கி வச்சுக்கிறார் யாரெல்லாம் தகுதி படைத்தவர்கள் யாரெல்லாம் தகுதி இழந்தவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு ஒருவரை தகுதி இடைக்கம் செய்வதற்கு என்னென்ன வேண்டும் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது வரை அந்த உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான அடையாளத்தை இலக்களத்தை நாம் செதுக்கி வைத்திருக்கவே பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து அதாவது வரலாற்றில் மிக மோசமான மன்னர்களை பட்டியலாளர் அவுரங்கசீப்பை முதலிடத்தில் கொண்டு வந்து வைப்போம் என்ன காரணம் என்றால் இந்துக்களை அவர் கொடுமைப்படுத்தினார் இசை வெளியிட்டை அவர் தடுத்தார் முஸ்லீம் மதத்தை தவிர வேற எந்த மதத்திற்கும் ஊக்குவிக்கவில்லை கலைகளை அவர் ஊக்குவிக்கவில்லை என்பது அவர் மீதான மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு சீக்கிய குருவை கொன்றார் என்பதும் அவர் மீதான குற்றச்சாட்டு நான் சொல்லுகிறேன் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த மன்னர்களுள் அவுரங்கசீப்பும் ஒருவர் என்னென்று சொன்னால் இந்திய மன்னர்களிலேயே தினமும் அவர் அரசவையில் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் குறைந்தது முன்னூறு பேருக்காவது மனுவை பெற்று அந்த இடத்திலேயே தீர்ப்பளித்தது அவர் தான் மண்டே பெட்டிஷன் மாதிரி அன்னைக்கே வாங்கி அன்னைக்கே தீர்ப்பளிக்கக்கூடிய ஒரு முறையை அவருங்க சிப்பும் கட்டியிருந்தார் மக்களை அவர் மதித்தார் கலைகளை விட மக்களை அவர் மதித்தார் என்பது உண்மை நம்மளுடைய தமிழ் மன்னர்கள் கூட சைவத்திற்காக சமணத்தை கழுவில் ஏற்றிருக்கிறோம் சமணத்திற்காக வைணவத்தை கழுவில் ஏற்றிருக்கிறோம் அதனால அந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சமய ஒறுப்பு என்பது ஒரு வகையான பொது கோட்பாடு தான் அதுல அவுரங்க சேப்பு எந்த விதமான விதிவிலக்கும் அல்ல அது மட்டுமல்ல அவுரங்க சேப் தன்னுடைய தந்தையான ஷாஜகானை சிறையில் ஈடுவதற்கு ஒரு காரணத்தை வெளியிடுகிறார் என்ன காரணம் தெரியுங்களா மக்கள் பெரிப்பணத்தை நீ வீணடிக்கிறாய் என்று வெளியிட்டார் அதாவது ஷாஜகான் தன்னுடைய மனைவிக்காக கட்டிய தாஜ்மஹால் இருபது கோடி ரூபாய் பொறுமான மனசு அன்றைய நிலைமைக்கு ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது கோடி பொறுமானது என்று சொன்னால் ஒரு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதாவது நான் சொல்றது இந்திய சுதந்திரம் அடையக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு ஆணுடைய கூலி எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு அணா அதாவது எட்டணா சேர்ந்த ஒரு ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னா எட்டு நாள் உழைத்துதான் ஒரு 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 ரூபாய் சம்பாதிக்க வேண்டும் எழுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி அதுவே ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க பாருங்க அவர்களுடைய இது எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அந்த ஒரு ரூபாயோட வேல்யூ எவ்வளவு இருந்திருக்கும் அப்ப ஒரு ரூபாய்க்கு அந்த வேல்யூ சொன்னா இருபது கோடிக்கு என்ன வேல்யூ இருந்திருக்கும் இந்த இருபது கோடி யாருடைய பணம் என்றால் மக்கள் வரி பணம் இதைதான் அவரது தன்னுடைய குறிப்புகளை குறிப்பிடுகிறார் மக்கள் வரி பணத்தை நீ வீணடிக்கிறாய் அதற்காகத்தான் உனக்கு சிறையில் அடித்தேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் எவ்வளவு பாருங்க தன் தந்தையை பிடித்து போட்டது ஆட்சிக்காகவோ ஏதோ அது அவருடைய நோக்கம் வேறாக இருந்தாலும் கூட குறிப்பிடக்கூடிய காரணம் மிகச்சிறந்த காரணம் மக்கள் வரி பணத்தை வீணடித்ததுக்காக சிறையில் எடுத்தார் என்பதற்காக அவருங்க சீப்பை கெட்டவர் என்கிறோம் வரலாறு பதிவு செய்கிறது ஆனால் மக்கள் வரி பணத்தை வீணடித்து கலைகளை வளர்த்ததாக குறிப்பிடக்கூடிய ஷாஜகானை இந்தியாவினுடைய பொற்கால கட்டத்தில் ஒருவராக நம்ம குறிப்பிடுகிறோம் வரலாறு எப்படி பதிவிடுது பார்த்தீங்கன்னா பெர்னியர் மிக அழகாக குறிப்பிடுவார் ஷாஜகான் காலத்தில் இரண்டு பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டது ஆக்ராவில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தில் போது மக்கள் இறந்து வீதியில் கிடைக்கிறார்கள் தூக்கி செல்வதற்கு ஆள்கள்லை கழுகும் காக்கையும் தூக்கி செல்கின்றன அதை ஊரே அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு எழுதுறாரு இவ்வளவு பெரிய பஞ்சம் வருவதற்கு மக்கள் வரி பணத்தை நியாயமாக அவரங்க சாரி ஷாஜகான் செலவிடவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஆனால் வரலாற்றில் நாம் நிச்சயமாக வேறு மாறி பதிவு செய்கிறோம் ஆக அது மட்டும் இல்ல அவுரங்க சேப் தான் இறக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு கை கையேட்டு குறிப்பை வந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அதுல அவர் எழுதியிருக்கிறாரு என்னுடைய சம்பாதியம் அவருடைய சம்பாதியம் சொன்னா அவருடைய கையெழுத்து மிக அழகா இருக்கும் கேலிகிராபி அதாவது அஹ் திருக்குறான கையால் எழுதக்கூடிய கலை கேலிகிராபியில மிக அழகா எழுதக்கூடிய கையெழுத்து உடையவர் அவர் தன்னுடைய சின்ன குழந்தை பேர குழந்தைங்களுக்கு கதை சொல்லிக்கிட்டே அழகா எழுதுவாரு புல்லாத்தைப்பாரு மன்னர் தான் பேரரசர் தான் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு ஆண்டவர்கள் அவரும் ஒருவர் தான் ஆனாலும் புல்லா தைச்சு அதுல இருந்து வரக்கூடிய வருமானத்தை அவர் சேமிச்சு சேமிச்சு வைக்கிறார் அதுதான் அவருடைய வருமானம் அரசர் என்பதற்காக அவர் இன்றும் ஒரு ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டதல்ல அகஜானாவில இருந்து தனக்கு ஒரு தன்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயத்துக்காக எடுத்துக்கொண்டதில் ஆக நேர்மையானவர்
ஏனென்று சொன்னால் இருந்த வரையில் நான் யாருக்கும் எதுவும் செய்ததாக எனக்கு நினைவில்லை ஒரு நாளைக்கு முன்னூறு பேருக்கு அன்னன்னைக்கு பிரச்சனையை தீர்த்தவர் எழுதுறாரு யாருக்கும் நான் எதுவும் செய்ததாக எனக்கு நினைவில்லை ஆக ஒருவர் வாழ்நாளில் செய்ததை எல்லாம் மறந்துட்டு சொல்றாரு அதனால என்னுடைய உடலாவது மண்ணுக்கோ மரத்திற்கோ உணவாகட்டும் அந்த வகையில் நான் திருப்தி பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்னுடைய உடல் மீது சமாதி எழுப்ப இன்னைக்கும் நீங்க டெல்லி செங்கோட்டை போனீங்கன்னா அவரங்க சித்த சமாதி நிச்சயமாக மண்மேடாக தான் இருக்கிறது சமாதி எழுப்பவில்லை பேராசிரியர்களே அவ்வளவு பெரிய சிறந்த மன்னரே நாம் மோசமானவராக எழுதுகிறோம் வரலாற்றில் பதிவு செய்கிறோம்ன்றது வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அல்லவா இது மிடிவல் பீரியடில் நாம் எந்த மாதிரியான ஒரு தவறை செய்திருக்கிறோம் என்பதற்காக சுட்டி காட்டியது மறு வாசிப்பு இந்தியாவினுடைய வரலாற்றை கட்டமைப்பதில் மறு வாசிப்பு வேண்டும் என்பதை சொல்வதற்காக நான் குறிப்பிட்டேன் அதே போல உள்ளாட்சி என்று சொன்னால் ரிப்பனை எடுத்துக்கிறோம் என்னுடைய ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் என்று குறிப்பிடுகிறோமே நமக்கு சற்றேனும் மெக்காடே சொன்னது போல உணர்வு இருக்கிறதா வரலாற்றிலே உள்ளாட்சி என்றால் கிரேக்கத்தையோ அல்லது வந்து ஆங்கிலேயர்களை முன்னுதாரணமாக காட்டக்கூடிய நம்ம ஏன் இந்தியர்களை முன்னுதாரணம் காட்ட விரும்புவதில்லை தமிழர்களை ஏன் முன்னிலைப்படுத்துவதில்லை தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வாக்களே முதலாம் பராந்தக சோழன் வெற்றி இருக்கக்கூடிய உத்தரமேரூர் கல்வெட்டுல மிக அழகாக உள்ளாட்சி பற்றிய வரையறு இன்னைக்கு எப்படி சட்ட திட்டங்களை வகுத்து ஒரு தேர்தல் ஆணையம் நடத்தப்படுகிறதோ அதே போல ஒரு தேர்தல் ஆணையத்தை வைத்து நடத்தியிருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு யாரெல்லாம் தகுதியானவர்கள் யாரெல்லாம் தகுதி இல்லாதவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு தகுதி இழப்புக்கான காரணம் என்ன இப்படி கல்வெட்டிலே பொறித்து வைத்திருக்கிறார் உள்ளாட்சியை பற்றி இவ்வளவு மிகச்சிறந்த உள்ளாட்சியை நடத்திய பராந்தக சோழனை மறந்துவிட்டு நாம் கிரேக்கத்தையும் ஏத்தனசையும் முன்னுதாரணமாக கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் அதை விட வரலாற்று பிழை வேறு எதுவாக இருக்க முடியும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் கூட இந்தியாவுடைய மனசாட்சியாக உள்ளாட்சி விளங்குகிறது என்று காந்தி குறிப்பிட்டார் உள்ளாட்சியை பற்றி ஒரு கலாய்வுக்காக நாங்கள் ஒரு சின்ன டீம் வந்து ராமநாதபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிருந்தோம் நம்ம ஏரியாவில் இல்லை ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதியே போயிருந்தோம் அங்கே பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் போற வழி பரமக்குடியிலிருந்து முதுகுளத்தூர் போற வழியில் மைக்கேல் பட்டணம் அப்படின்னு ஒரு ஏரியா ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துக்குள்ளே போகிற வரைக்கும் வெறும் பொட்டல் காடு தண்ணியை பார்க்க முடியல எங்கும் குடி தண்ணிக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து ஒவ்வொரு கூட நீங்கள் காசு கேட்டால் கூட கொடுத்துருவோம் ஆனால் தண்ணி கேட்டால் கொடுக்க மாட்டோம் குடிக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு வறட்சியான பிரதேசம் அந்த மைக்கேல் பட்டணம் உள்ள நுழையும் போதே ஒரு மிகப்பெரிய கால்பந்து மைதானத்த அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு குளம் இருந்தது குளம் நிறைய தண்ணி தந்திக்கிட்டு இருந்தது சுத்து வட்டாரத்துல நெல் கரும்பு வாழை எல்லாம் பயிரிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப செழிப்பு ஆச்சரியமான விஷயம் ஒரு அந்த மைக்கேல் பட்டணத்தை சுத்தி இருபது கிலோமீட்டருக்கு எதுவுமே கிடையாது தண்ணி ஆனா மைக்கேல் பட்டத்துல எப்படி இருக்குது தண்ணின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனோம்னா அதனுடைய பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தவர் ஒரு அம்மா ஜேசு மேரி அப்படின்னு எட்டு எட்டாவது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்காங்க அந்த அம்மா அவங்கள கேட்டோம் எப்படி வந்து இந்த பகுதி மட்டும் இவ்வளவு செழிப்பு அவங்களால வச்சிருக்க முடியுது அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து இரண்டு முறை வந்து அந்த பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்தவங்க நாங்க சொல்ல தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அந்த கேள்வியில் நாங்கள் கலாய்வு போயிருந்தோம் அந்த அம்மா சொல்றாங்க சிந்து சமுதி நாகரிகத்தை நாங்கள் படித்திருக்கிறீங்க இல்லையா அதுல இரட்டை சாக்கடை முறைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது கீழ் பகுதி சாக்கடைக்கும் அதன் மேல் பகுதி வந்து மழைநீர் சேகரிப்புக்காக ஒவ்வொரு வீட்டுல இருந்தும் குழாய் அமைச்சு மேல்நீர் மழைநீர் சேகரிப்பு இந்த மழைநீர் சேகரிப்புக்கான குழாய் வழியாக தண்ணி வந்து ஊரினுடைய வடக்கு புறத்துல போய் ஒரு பெரிய குளத்துல தேக்கி வைக்கப்படும் தண்ணி தேங்குனது அப்படின்னு சொன்னா சுத்து வட்டார பகுதியில நிலத்தடி நீர் ஆட்டோமேட்டிக்கா மேல ஏறும் அப்போ வளம் பெருகும் இது வந்து சிந்து சம வழியில இருந்து இது இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ண சொன்னா எங்க ஊர் எல்லாமே கூரை வீடாக இருந்தது இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஒரு பைப் லைனை கனெக்ட் பண்ணி ஊர் பொதுவுல அதாவது தெருவுல மிகப்பெரிய ஒரு பைப்பை கனெக்ட் பண்ணி விட்டு அந்த பைப் வழியா மழை காலகட்டங்களில் பெய்யக்கூடிய தண்ணீர்கள் இந்த குளத்துல சேகரிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகள் இந்த குளம் நிரம்பியது இந்த பத்து ஆண்டுகள் இந்த பகுதியில பஞ்சமே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் முன்னே சொன்னேன் வரலாறு என்பது கடந்த காலத்தில் வெறும் கற்பாறைகளில் பதியப்பட்டவை அல்ல கடந்த காலத்தை வைத்துக் கொண்டு நிகழ் காலத்திற்கு பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது வரலாறு என்று சொன்னேன் எவ்வளவு அழகா சிந்து சமையல் இருந்து பாடப்படுறதுக்கு பத்தி ஒரு எட்டாவது படித்தவர்கள் ஒரு எட்டாவது படித்தவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியத்தை ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கிறது கூட சிந்திப்பதில்லை அந்த மாதிரி ஜேசு மேரி அவ்வளவு அழகா அந்த கிராமத்தை நிர்வகிச்சுட்டு இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாவது ஆண்டு உலக நீர் மேலாண்மை மாநாடு வாஷிங்டன்ல நடந்த போது இந்தியாவினுடைய உள்ளாட்சி பிரதிநிதியாக இந்த அம்மா அணி போயிருச்சாங்க கூடவே அந்த மாவட்ட கலெக்டர் விஜயகுமார் அவர்களும் போயிருந்தாங்க நான் கேட்டம்மா உங்களுக்கு தமிழை தவிர வேற
ஐந்து ஆண்டு காலம் தான் இருந்தாங்க நம்ம பஞ்சாயத்து தலைவர்லாம் இன்னும் செஞ்சிருக்காங்கன்னு இப்போ சொல்றதை வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் அங்க இன்னைக்கு வைன் மில் நிறைய இருக்கும் அதாவது காற்றாலை மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடியது எங்க பார்த்தாலும் இருக்குன்னு சொன்னா அது பெரிய தான் காரணம் இன்னைக்கு இந்திய அரசாங்கத்திற்கு அவங்க மின்சாரத்தை அழிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சாதாரண பஞ்சாயத்து ஓவர் இது பண்ணிக்கிட்டு இந்திய அரசாங்கத்துக்கு அவங்களுடைய பங்களிப்பை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு உள்ளாட்சி தத்துவத்தை நம்ம வேற எங்கிருந்து எடுத்துக்க முடியாது ஆனா அதே சமயம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வேறு ஒரு தடை உதாரணம் காட்டுகிறோம் என்பதுதான் வேதனைக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னேன் சோ இப்போ ஆஹ் இதெல்லாம் மீறி இது வந்து மிடிவல் பீரியட்ல எப்படி வந்து நம்ம வந்து வரலாற்றை கரெக்ஷன் பண்றோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு இது அப்படின்னு சொன்னா அடுத்ததாக நீரியல் மேலாண்மையை பத்தி இப்போ நம்ம பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் தேசமரியை பத்தி அதுலயே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே உலகினுடைய பழமையான அணைகளில் ஒன்றாக கருதக்கூடிய உலகில் பழமையான அணைகள்ல ஒன்று வந்து கல்லணை மூணாவது அணை தான் இது முதல் அணை கிடையாது ஆனா அந்த பழமையான அணையானது இன்று வரை பயன்பாட்டில் இருக்கிறது என்பதுதான் பெரிய விஷயம் எப்படி இன்னைக்கும் பயன்பாட்டில் அவங்களால வச்சிருக்க முடியுது அளவுக்கு மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்பத்தை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் சார் ஆர்தர் காட்டன் அவர்கள் இன்றைக்கு ஆந்திராவில் தவுளீஸ்வரம் இடத்துல ஒரு அணையை கட்டினார் அந்த அணையை பார்த்து உலகமே வேந்து இப்படி ஒரு அணையை இப்படி ஒரு பொறியியல் தொழில்நுட்பத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று ஐநாவில் அவர் கூப்பிட்டு பாராட்டுறாங்க அப்போ ஆர்தர் காட்டன் சொல்லுகிறார் இந்த பெருமை எல்லாம் தமிழர்களை சாரும் கரிகால் பெருவாளத்தானை சாரும் என்று குறிப்பிடுகிறார் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லணைய க எப்படி கட்டியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நான் கட்டினேன் அப்படின்னாரு அப்போ கல்லணை எப்படி கட்டியிருக்காங்கன்னு சொன்னா அஹ் வெண்ணாரும் காவிரியும் கலக்கக்கூடிய இடத்துல கல்ல கட்டுறோம் நல்லா நினைச்சு பாருங்க அன்னைக்கு தொழில்நுட்பம் கிடையாது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஜீவநதி வட்டாத ஜீவநதியாக காவிரி இருந்த காலகட்டத்துல எப்படி கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சதுரமான கற்களை வெட்டி பெரிய பெரிய சதுரமான கற்களை வெட்டி அந்த கல்ல ஒன்னு ஒன்னா வந்து அந்த நதியில போடுறாங்க இப்ப நதிக்கு கீழே மணல் இருக்கும் அதனால ஸ்ட்ராங்கா நிக்காது அப்ப என்ன பண்ண கல்லு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல அப்படியே அழுந்து எழுந்து உள்ள போயிட்டே இருக்கும் தரை பகுதி வர வரைக்கும் போகும் இப்ப அதுக்கு மேல இன்னொரு கல் அதுக்கு மேல இன்னொரு கல் வைக்க வைக்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல அதை தரையை சென்று அடைந்த பிறகு அந்த கல்லு கீழே இறங்காது இப்ப கல்லுடைய அளவு மேல ஏறும் அதுக்கு நடுவுல இப்ப நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நானோ டெக்னாலஜி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி நுண் துகள்களை உள்ள அடைச்சி நுண் மணல்களை உள்ள அடைச்சி நீர்கசிவு ஏற்படாம பயன்படுத்திருக்காங்க இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலத்து காலமாக இந்த பயன்பாட்டில் தான் இருக்கிறது என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நினைச்சு பாருங்க இதுதான் சார் ஆழ்ந்த காட்டம் சொன்னார் உலகில் நீர் புரியல் மேலாண்மை தமிழர்களை அடித்துக் கொள்வதற்கு ஆள் இல்லை சொன்னார் ஆனா வரலாற்றை நம்ம பதிவு பண்றோமா வரலாற்றை பதிவு செய்வதில்லை என்பது வேதனைக்குரிய விஷயம் இல்லையா இது வரைக்கும் மிடில பாத்தீங்க இப்போ ஏன்சின் மாடல் ஒரு ஒரு உதாரணம் மட்டும் ஒண்ணு ஒரு பீரியடுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்டிடு மாடல்னா எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய வரலாற்றை கட்டமைப்பு செய்யணுமா ஏன் செய்யணும் அப்படின்றது ஒரு உதாரணம் நீங்க இந்திய வரலாறு எடுத்துக்கிட்டா சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுக்கு நம்ம போயிடும் முதல் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் சொல்லிட்டு அங்க வந்துடுறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே இந்தியாவில முதன் முதலாக ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போரிட்டவர் பூலித்தேவன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு நெற்கட்டான் செவலை சேர்ந்த பூலித்தேவன் அவர்கள் இதை எதிர்த்து போரிடுகிறார் அவருடைய காதலியான குயிலி தான் முதல் தீவிரவாதி அதாவது உடம்புல வெடிகுண்டை கட்டிக்கிட்டு ஆங்கிலேய பாசறையில் குதித்து ஆங்கிலேயர்களை கொள்ளுகிறார் இதை நம்ம பதிவு செய்வது கிடையாது அதுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தென்னிந்திய கூட்டிணைவு திண்டுக்கல் சதி மாநாடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெள்ளூர் புரட்சி இப்படி ஏராளமான புரட்சிகள் தமிழகத்திலிருந்து தான் முன்னோடியாக தொடங்கப்பட்டன ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து போராடிய பெருமை தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்டாலும் கூட இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரவே நம் வேறு எங்கிருந்தோ தொடங்குகிறோம் என்பது வருந்தத்துக்குரிய விஷயம் அதே போல சுதந்திர போராட்டத்தில் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடி மக்களுடைய போராட்ட வரலாற்றை நம்ம மறைச்சிடணும் உண்மையிலேயே இந்தியாவினுடைய போராட்டத்தில் அவர்கள் தான் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தவர்கள் யாரெல்லாம் இப்ப நம்ம கம்யூனிஸ்ட் சட்டி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்சி அப்படின்னு ஒரு குரூப் கொடுத்திருப்பான் டி நோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டிஸ் குற்ற பரம்பரையினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன தெரியுங்களா ஆங்கிலேயர்களால் தங்கள் தங்களை எதிர்த்தவர்களை குற்ற பரம்பினர் என்று முத்திரை குத்தி அவர்களை திருடுகள் போல ஒரு ஓரமாக உட்கார வைத்தது தான் அந்த வேலை டிஎன்சி கைரேகை சட்டம் சொல்லிட்டு தமிழகத்தில் இருந்தது அதாவது பேராசிரியர்களே இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் சொல்லுகிறேன் உப்பு வேலி என்று ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா என்று எனக்கு தெரியாது இந்தியாவில்
பண்ட மாற்று பொருளாக பயன்படுத்த பாக்குறோம் சங்க காலத்துல வெண்கல் நேரெதிர் உப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்புக்கான மதிப்பீட்டை எவ்வளவு மிக அழகாக தமிழர்கள் வரையறுத்து இருந்தார்கள் என்பதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்படிப்பட்ட உப்ப வரி விதிப்பதன் மூலமாக ஆங்கிலேயர்கள் ஏராளமான பணம் சம்பாதித்தார்கள் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஒரு ஆங்கிலேய குறிப்பு குறிப்பிடுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நான்கு எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் பெற்ற அந்த உப்பு வரியினுடைய அளவு எவ்வளவு பார்த்தா அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஒரு ரூபாய் என்ன என்பது நான் முன்னே சொன்ன எழுபது வருஷத்துக்கு ஒரு ரூபாய் என்ன இப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலுல ஒரு ரூபாய் என்ன மதிப்பு இருந்திருக்கும் அன்னைக்கு ஆங்கில கம்பெனிக்கு ஒரு சாதாரண கம்பெனிக்கு வந்த வருமானம் அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் என்பது எவ்வளவு பெரிய தொகை அதாவது இந்தியாவில் அதிகமாக உப்பு விளைவிக்கூடிய பகுதி குஜராத் ஆனா ஒரிசா ரெண்டு ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஒரிசாவில இருந்து உப்பு வங்கத்துக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு வேலியை போட்டு அந்த வங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உப்பு வங்கத்துக்கு வரக்கூடிய உப்புகள்லாம் அரசாங்கமே கொண்டு வந்து விற்கிது ஒரு மூட்டை ரெண்டு ரூபாய்னு சொல்லிட்டு ஒன்னாறு ரூபாய் வரி ஒரு விவசாயியுடைய மாத வருமானமே ஒரு ரூபாயில இருந்து நான்கு ரூபாய் வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும் போது உப்புக்காக அவர் ரெண்டு ரூபாய் செலவு பண்ணும் அப்பதான் தன்னுடைய வருமானத்தை இழக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆக இந்த உப்புக்காக ஒரு வேலிய அதாவது முள் வேலிய அமைக்கிறாங்க எங்க இருந்துன்னா ஒரிசாவில இருந்து இமயமலை வரைக்கும் சீன பெருஞ்சவரோட மிக நீண்டதாக நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் விட அதிகமா அமைக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் தான் இந்த உப்பு வேலி அமைக்கக்கூடிய பணியை ஆங்கிலேயர்கள் மேற்கொள்றாங்க அதுக்காக ஒரு உப்பு வரி ஆணையர் ஒருத்தரையே போடுறாங்க அதாவது ஜேம்ஸ் சாண்டர்ஸ் அவர் பேடி வந்து ஜேம்ஸ் சாண்டர்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி மூணுல போடுறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜி ஹெச் சுமித் என்பவர் அந்த உப்பு வரியை ஆஹ் ஜி ஹெச் சுமித் அளவு அழகா பார்த்த வரைக்கும் அந்த உப்பு வேலையை நியமிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை போன் பண்ண ஏவோ ஹியூம் இந்திய ஆதரவாளராக நம்ம வரலாற்று பதிவு செய்கிறோம் அவரும் உப்பு வரி ஆணையராக இருந்த பொழுதுதான் இந்த வேலி கடுமைப்படுத்தப்பட்டது வேலையில இருந்து அந்த இடத்துல இருந்தாட்டு யாரும் தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கிறார் ஆனா இந்த உம்மனர் எரிசல் குறைச்சல் போன்ற கம்யூனிட்டி உப்பு விற்கிறதுனே லம்பாடி போன்றவர் உப்பு விற்கிறதுனே இருந்தவங்க சங்க காலத்துல இருந்து அவங்க தங்களோட உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க மறுக்கிறாங்க நாங்க உப்பு வியாபாரம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இரவு நேரங்கள்ல என்ன பண்றோம் உப்பு மூட்டையை கொண்டு போய் வேலிக்கு அந்த புறம் வீசி அந்த அட்டக்கரை எடுத்துட்டு போய் விற்கிற மாதிரி ஒரு இது பண்றாங்க அதனாலதான் அந்த மக்கள் எல்லாம் இரவு நேரங்கள்ல பிடிச்சிட்டு போய் ஆண்கள் எல்லாம் ஸ்டேஷன்ல இருக்கணும் கைரேக ஓட்டணும் நீங்க இங்கதான் உட்காரணும் இரவு நேரம் முழுக்க அங்க உட்காரணும் சொல்லி அவளே குற்ற பரம்பரையினர் டிஎன்சி ஒரு கம்யூனிட்டி ஏற்படுத்துறாங்க உப்பு வணிகத்திற்கு மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து தண்டி யாத்திரையை நடத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஆனா தண்டி யாத்திரைக்கு ஆயிரத்தி எட்டு காரணம் சொன்னாலும் கூட இது ஏன் உப்புக்கு அவர் எடுத்துக்கொண்டான்னு சொன்னா உப்பினுடைய வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்றத இந்த உப்பு வேலியின் மூலமாக அவர் அறிஞ்சிருந்தார் இன்றைக்கு இந்த உப்பு வேலி மறந்து விட்டதெல்லாம் கூட இந்தியாவில் அதனுடைய அடையாளம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கூடிய எடவா என்ற இடத்தில் காணப்படுகிறது இப்படி நிறைய உதாரணங்கள் நம்மளால சொல்ல முடியும் ஏன்ஷியன்ல எழுதப்பட்ட வரலாறு ஆதாரம் கிடைக்கல மெடிவல் எழுதப்பட்டது கோர்ட் போயட்ஸ் சொல்லக்கூடிய அரசவை கவிஞர்கள் எழுதப்பட்டது பின் காலனித்துவ ஏற்படுத்தது ஆங்கிலேயர் வரலாறு எழுதுனாங்க இப்படி நிறைய வரலாற்று குறிப்புகள்ல ஏராளமான வரலாறுகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அல்லது மறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பேராசிரியர்களே இந்திய வரலாறு நிச்சயமாக மாற்றி வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு நான் சுட்டிக்காட்டிய ஒரு சில உதாரணங்கள் சரியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இந்த உதாரணத்தை அடிப்படையிலாவது இனி பகுதி சார்ந்த வரலாறு எழுதப்பட்டு இந்தியாவுடைய உண்மையான முகமும் உண்மையான வரலாறும் எழுதப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வாய்ப்பளித்த அரண் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் அவர்களுக்கும் ராஜிக்கல் கல்லூரியுடைய முதல்வர் துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி ஐயா சில கேள்விகள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் கேள்விகள் அவசர கேள்வி இருக்குது நாகூர் கேணி மேடம் வணக்கம் உங்களுடைய முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் ரிசோர்ஸ் பர்சனுடைய டாக் பிரசன்டேஷனுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய முக்கியமான ஒரு எமர்ஜென்சி கேள்வி சாருடைய தன்னுடைய டாக் ஆரம்பத்துல இந்திய வரலாறு மாற்றி எழுதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாரு இப்ப அவர் இந்திய வரலாறு மாற்றி எழுதப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறதுல மாற்று கருத்து இல்ல ஆனா இன்றைய அரசியல் சூழல் காலகட்டத்துல இந்திய வரலாறு வரலாற்று ஆசிரியர்களை வைத்து வரலாற்று அடிப்படையில் மாற்றினால் தவறு கிடையாது ஆனா வந்து ரிலிஜியஸ் ஓரியன்டாடாகவும் பொலிட்டிக்கல் ஓரியன்டாடாகவும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்துல வந்து போய்கிட்டு இருக்குது அப்ப
கார்பரேட் ஆட்களையும் பொலிட்டீசியனையும் ரிலிஜியஸ் ஓரியன்டையும் போட்டிருக்காங்க அப்ப எப்படி மேடம் சாரு சொல்ற மாதிரி இத மாதிரி வந்து ரீரைட் ஹிஸ்டரி எழுதணுங்கிறத எப்படி நம்ம ஏத்துக்கிற முடியும் அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து மத மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு பொலிட்டிக்கலுக்கு அப்பாற்பட்டு சார் சொல்ற இந்த சம்பவம் நடந்தால் மட்டும்தான் சார் சொல்ற கருத்து வந்து ஏற்புடையது அப்படி இல்லாட்டி இது வந்து இதுல வந்து மாற்று கருத்து இருக்குது ஆஹ் என்ன இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே மாத்தி மாத்தி எழுதிக்கிட்டாங்க மத சாயம் பூசுறாங்க பொலிட்டிக்கல் சாயம் பூசுறாங்க அதனால நான் முதல்ல என்னுடைய கருத்தை ஸ்ட்ராங்க இதுல பதிவு பண்ணிடுறேன் மேடம் தயவு செய்து வந்து ஹிஸ்டரியில பேசும் போது வந்து இது பொலிட்டிக்கலுக்கு அப்பாற்பட்டு மதத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ரீரைட் எழுதணும் அப்படிங்கிற கருத்தையும் அப்படி இல்லாட்டி சேர்த்து சொல்லலாம் நன்றி ஐயா நன்றி வலியுறுத்திக்கிட்டு இருந்தேன் வரலாறு என்பது மாற்றப்பட்டு மாற்றப்பட வேண்டும் என்றால் அரசாங்கத்தை மட்டும் நாம் சார்ந்திருக்க தேவையில்லை உண்மையான வரலாற்றை வரலாற்றாளர்கள் எழுதி வைத்தால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் அந்த வரலாறு படிக்கப்படும் அதோட உண்மைத்தன்மை அறியப்படும் ஏன்னா இன்றைக்கு வரலாறு தான் வந்து மிகவும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகக்கூடிய துறையாக இருக்கிறது ஆளுபவர்களுக்கும் ஆளப்படுபவர்களுக்கும் உறுத்தக்கூடிய துறை எது என்றால் வரலாறு ஏன்றால் அது உண்மையை பேசுகிறது அதனால வரலாறை எழுதுவதற்கு அவர்கள் நியமித்த குழுவை நாம் சான்றாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் வரலாறு எழுதக்கூடிய அத்தனை பேராசிரியர்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய நீங்கள் உட்பட வரலாறை எழுதுவதற்கு நாம் ஏன் துணிய கூடாது நல்ல வரலாறை கொடுப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய இந்த டாபிக்னுடைய கருத்தேங்க நன்றி ஐயா வேற வேற யாராவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம் பேராசிரியர்கள் யாராவது கேள்வி கேட்கிறீர்களா கொஸ்டின்ஸ் இல்லைங்க சார் இந்த கருத்தரங்கள் நமது அழைப்பை ஏற்று நமக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு அருமையான உரையை தந்திருக்கின்றார் முனைவர் சந்திரசேகரன் சார் அவர்கள் ஏனென்றால் பல்வேறு களப்பணிகள் செய்தவர் குறிப்பாக இந்திய வரலாற்றை பழங்காலம் இடைக்காலம் தற்காலம் என்ற ஒரு வகையில் இந்திய வரலாற்றை மீளாய்வு செய்து அதை கட்டமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று தனது கருத்தை பதிவு செய்திருக்கின்றார் அந்த பதிவிற்காக நம்மை போன்ற பேராசிரியர்கள் ஆய்வு மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் நாம் மட்டுமல்ல நாம் கலப்பணியில் ஈடுபட்ட போதும் கூட ஆய்வு மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் இது ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆய்வு தளமாக அமையும் என்ற ஒரு நோக்கில் மிகச்சிறந்த ஒரு உரையை ஆற்றியிருக்கின்றார் அவர்களுக்கு எங்கள் கல்லூரி சார்பாகவும் எங்கள் துறை சார்பாகவும் எங்கள் துறை சார்ந்த பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் கலந்து கொண்ட அனைத்து பேராசிரியர்கள் சார்பாகவும் நாகூர்கணி சார் கேள்வி கேட்டாங்க அவர்கள் சார்பாகவும் அரண் தமிழாய்வு மையம் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா